哎，那我现在先请问一下啊，现在先把钢圈装上去，这个主要的用意是什么呢？用意让机器先去做自行检测，这个钢圈。失圆的地方，或者说是钢圈不平衡的地方，在哪一个角度？哦，所以变成说，先检查一下钢圈是不是一个真圆的状况。对，然后这电脑会做自我的检测。OK， 好，谢谢。那请问一下，刚才这样子检测一下 ，OK 了吗？还是说现在要再做调整？呃，现在。检测之后，数据会显示在电脑上面。好、哦、，OK， 那这个是什么意思呢？钢圈刚刚检测完的数据，它的不平衡度。哦、那这个数据本身，我们肉眼也看不出来是在哪一个角度不对。那电脑等一下装上轮胎之后，如果钢圈跟轮胎的位置不对，那它会要求我们再做调整。哦，好，谢谢。那请问一下，现在在胎唇上面插的这个东西是什么呢？呃，这一般很多人会用所谓的肥皂水，那我们用的是比较轮胎油。哦，轮胎油就是专门装轮胎用的吗、呃？对，谢谢。我现在技师已经把。轮胎装上铝圈了，那现在再上平衡机再检测一下，那装的位置是否正确？啊，这个数据就会显示出来，它需要我们再去做轮胎跟钢圈的自我先做调整。哦，这样子，这样可以减少等一下贴铅块的数量。哦，这样子。那现在要调整的话，不就是要把轮胎又泄气？是的。然后再把它跟它的。的的那个位置再移开来，对，哦，好，谢谢。然后这边会显示出绿色的地方，就是我们等一下要位移的点。好、哦，那我们要做记号，做一个记号。现在再把轮胎泄气，准备从把气嘴移到我们刚刚的记号的位置。对，哦，这样子的话，轮胎跟钢圈会先做自我的平衡。哦哈，哎，这样铅块可以减少比较多。哦，就不用靠铅块加一大堆铅块来调整它的配重了。好，铅块越少，对轮胎的负荷会越小。哦，好，谢谢。那这次的数据就会，当电脑检测出 OK 的时候，它就会自动跳出我们比较贴铅块的位置。哦，这样子哈、哦。好 ，OK。那现在就已经到了它建议的贴铅块数量。哦，好，谢谢。那我们会尽量压在三十公克以下。哦，这样子哈、哦，好。当然，铅块可以不要贴是最好。OK。所以刚才现在屏幕变零的就是外侧的重量已经平衡 OK 了，是的。然后现在是做在内侧。那现在我们可以看到屏幕就是轮胎的内外侧都已经平衡完毕了，都是显示是零的状态。是